ఓకే సో చాలా అండి చాలా చక్కగా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అసలు మీకు ఓటు హక్కు ఉందా ఓటు వేస్తారా ఎప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఓటర్ కార్డు చూపించమంటారా ఏంటి ఉందండి చూపిస్తాను సరే అది కాసేపు పక్కన పెడితే మీరు అసలు ఏదన్నా పార్టీకి పలానా పార్టీకి నాకు ఈ పార్టీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని కానీ వీళ్ళు బాగా చేస్తున్నారని కానీ ఎప్పుడన్నా అలా చెప్పడం జరిగిందా లేదండి లేదండి ఏ పార్టీ మీద ప్రత్యేకించి నాకు అభిమానము అనేది ఉండదు టు బి ఫ్రాంక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ వర్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాలిటీషియన్ ఈజ్ క్రుక్కడ్ అండ్ క్రూయల్ రాజకీయానికి అర్థం చెప్తాను రాజకీయము అంటే రాక్షసత్వం రాజకీయము అంటే రంకుతనం రాజకీయము అంటే బొంకుతనం రాజకీయము అంటే సిగ్గులేనితనం అంతకుమించి పెద్ద డ్రైనేజ్ ఇది నాకు నాకు ఒక జర్నలిస్ట్గా నాకు ఉండే అభిప్రాయం కాబట్టి ఇంపార్షియల్ జర్నలిజం అనేదే గొప్పది నేను నమ్మే సిద్ధాంతం ఏది ఎథిక్స్ అంటారు కదా జర్నలిస్ట్కి ఉండాల్సిన ఎథిక్స్లో ఇది ఒకటి అలాగ నేను ఏ పార్టీకి చెందినవాడు కాదు ఏ పార్టీని నేను గౌరవించను ఏ పార్టీ గొప్పదని నేను అన్ను రాజకీయ నాయకుడు తనకు గుణం ఎలా ఉంటుంది అంటే సొంత తమ్ముడే గెలుపుకు తన కోసం కష్టపడి పనిచేసిన గెలిచిన తర్వాత ఎవడిరా నువ్వు అంటాడు ఎవరిని తమ్ముడిని సొంత తమ్ముడిని అనేవాడు ప్రజలకు ఏం చేస్తారమ్మా వీళ్ళు వీళ్ళు కేవలము ప్రజల్ని దోచుకోవడానికి రాజకీయ నాయకులు అయిన వాళ్ళే కానీ ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం రాజకీయ నాయకులు అయిన వాళ్ళు కాదు కాకపోతే వ్యవస్థలని గురించి నేను ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం ఆ ప్రిడిక్షన్ కూడా నేను ఎలా ఇస్తాను అంటే అనేక అంశాలను నేను పరిగణలోకి తీసుకుంటా ఆ లెక్కలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి నేను ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చాను ఇటీవల కాలంలో అంటే కేసీఆర్కి కూడా నేను ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మీ ఛానల్ తరఫున మళ్ళీ చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తాడు అంతకుమించి హార్ట్ ట్రిక్ కొడతాడు అంటే మూడోసారి కూడా వాడే వస్తాడు ఓకే లేకపోతే కేసీఆర్ ఆయన బతికుండంగా టీఆర్ఎస్ని ముట్టగలిగిన ధైర్యము సామర్థ్యము ఎవరికి లేదు ఇది కూడా క్లారిటీ సో రెండు స్టేట్స్ గురించి బాగా చెప్పారు అయితే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక కీలకమైన వ్యాఖ్య ఏంటంటే మూడు సార్లు హ్యాట్రిక్ కొడతారు అని చెప్పారు సో గుడ్ న్యూస్ అందరికీ వైఎస్ఆర్సిపి అభిమానించే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అది గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ అవుతుంది అయితే ఈ మధ్య కాలంలో వైఎస్ఆర్సిపి వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్న పేరు ఉన్న ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీని పేరు మార్చడం జరిగింది చాలామంది దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎలా చెప్తారు దాని గురించి అంటే ఆల్రెడీ ఒక పేరు ఉన్న దాన్ని ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పేరు మార్చడం మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ మార్చ మారగానే మళ్ళీ ఇంకో పేరు పెట్టడం ఇలా పేర్లు మారుస్తూ పోతే జనానికి అసలు ఏం చెప్తున్నారు ఈ విషయానికి సంబంధించి చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీని పేరు మార్చారు అని అంటే యూనివర్సిటీ కదమ్మా యూనివర్సిటీ అనేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది ఒక బిల్డింగ్ మాత్రమే దానికి పేరు మారితే ఏంటి ఊరు మారితే ఏంటి ఏమీ ప డిఫరెన్స్ ఏం రాదు కానీ ఇక్కడ నేను చాలా క్లియర్ చెప్తా కృష్ణా జిల్లా అన్నది ఈనాటిదా ఈనాటిదా చెప్పండి స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి కూడా ఇది కృష్ణా జిల్లే ఆ కృష్ణా జిల్లాని ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్గా మార్చాడంటే సొంత అల్లుడు చేయలేని పని జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశాడు ఇందులో తప్పేముంది వెనక్కి తగ్గేదే ఉంది సో మంచి పనే చేశారు మంచి పనే ఒక ఏరియాని ఏరియానే కృష్ణా జిల్లాని ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్గా మార్చాడంటే గ్రేట్ అమ్మా అది అది అర్థం తెలియనటువంటి వాళ్ళు మూర్ఖులు వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలే ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీని వేరే పేరు మార్చాడు భ్రష్ట పట్టించాడు నాశనం చేశాడు ఇదంతా ఏంటంటే పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అంతకు మించింది ఏమి కాదు ఓకే సో మీరు సినిమాలు చూస్తారా సూపర్గా సీరియల్ చూస్తారా అస్సలు చూడరు అస్సలు చూడండి సరే సినిమాలు ఏ సినిమాలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఈ మధ్య కాలంలో చూసిన సినిమాల గురించి చెప్తాను బాహుబలి చూశాను 
నాకు రెండు పో రెండు వర్షన్స్ నచ్చింది ఫస్ట్ వర్షన్ సెకండ్ వర్షన్ రక్త కన్నీరు నాగభూషణం అది చూశాను అంటే యూట్యూబ్లో ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో అంటే బింబి సారా చూశాను అంతకు ముందు ట్రిపుల్ ఆర్ అది చూశాను కొమరం భీముడో ఇట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఆ సాంగ్ చేసిన దానివల్లే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఆస్కార్ అవార్డు కూడా వచ్చింది వచ్చింది అంటారా వచ్చింది నామినేట్ అయ్యారా నామినేట్ అయ్యాడు అంటే ఆల్మోస్ట్ వచ్చినట్టే అంతకుముందు చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయితేనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేదంటే రాదు సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆస్కార్ అవార్డు తీసుకుంది వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కదా యాక్షన్ ఎలక్షన్లు జరిగింది అవును ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఎలక్షన్ డేట్ నోటిఫికేషన్ కూడా కాలే ఆరు నెలలు ముందుగానే ఒక ఛానల్ ఇది కూడా నాకు గుర్తుంది ఇది చెప్పిన తప్పేం లే దాంట్లో నేను చెప్పానమ్మా వాళ్ళు అడిగారు ఏం అడిగారంటే రాబోయే ఎలక్షన్లలో ఏపీకి సీఎం ఎవరవుతారు అని అడిగారు ఇదే ప్రిడిక్షన్ నేను చెప్పాను జ్యోతిష్యం కాదు ఇది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ గోయింగ్ టు స్వీప్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ విన్ మినిమమ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సీట్స్ అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఐ కెనాట్ సై మీరు బాండ్ పేపర్ రాసిస్తారా అని అడిగాడు ఆ ఇంటర్వ్యూ రాసిస్తాను రాసిచ్చాను మా ఆన్ కెమెరా ఈ గాట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ సీట్స్ దట్ ఈస్ ది రియల్ ప్రిడిక్షన్ జ్యోతిషాలు కాదు జాతికాలు కాదు దూరం చూడగలగాలి అని చూడగలము అది మాకు ఆత్మసాధన ద్వారా సాధ్యమైంది కాలానికి అతీతంగా మేము ప్రయాణించగలం దీన్నే ఆస్ట్రో ట్రావెల్ అంటారు ఇప్పుడు వచ్చింది అదే సబ్జెక్ట్ మీద బింబి సార్ మంచి సబ్జెక్ట్ అది సో ఈ శవాల దగ్గర మామూలుగా చితికి నిప్పు పెడుతూ ఉంటారు నిప్పు పెట్టినప్పుడు అసలు నిప్పు పెట్టడం అనేది ఎలా పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత అసలు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు అలా అలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల మంచి జరుగుతుందంటారా ఎందుకు అలా చెప్తూ ఉంటారు దానికి అర్థం నేను చెప్తాను అది కథ మొత్తం చెప్పాలని చాలా పెద్దది అవుతుంది బ్రీఫ్గా చెప్తా శ్మశానం గేట్ లోపలికి శవము వాడి కొడుకు సంతానం అంటే కొడుకు ఎంటర్ అవుతారు ఈ యమగోళ యమదొంగ అనే సినిమాలు వచ్చినాయి అప్పట్లో అందులో పొరపాటున యమకింకర్లు ఒకళ్ళని తీసుకుపోయి తీసుకుపోవాల్సిన పోయి ఇంకోళ్ళని తీసుకుపోయినారనుకుంటే అంటే రాంగ్ అడ్రస్లో పోస్ట్ వదిలేసిన పోస్ట్ మెన్ లాంటి అలా జరుగుతుంటాయి అసలు అది జరుగుతుంటాయి ఓకే అలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాగా జరుగుతుందేమో జరిగిందేమో అన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయం అనుకోండి లేదంటే ఆశ అనుకోండి ఎత్తుడు కళ్ళము దింపుడు కళ్ళమని మూడు చేస్తారు మూడు చోట్లలో గేట్ దగ్గర దాని తర్వాత మధ్యలో ఇంకో చోట్లో దాని తర్వాత అగ్నివేదిక దగ్గర ఈ హిందువుల్లో ఈ యొక్క సంప్రదాయం ఉంది వైష్ణవులు అయితే నారాయణ 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 అంటారు శైవులు అయితే ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అంటారు ఆ శబ్దానికి విని లేస్తారేమో అని ఒక చిన్న ఆశ అది లేవలేదు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఆయన టికెట్ తీసేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడని ఏ ఈయన తీసుకెళ్ళి ఆ చితివేదిక మీద అగ్నివేదిక మీద పడుకోబెడతారు కానీ ఈ కొడుకులు అనేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈ ఉన్నారు కదా ఈ కాలంలో అదేం లే పోతే దులుపును పోవటమే ఆ రోజుల్లో అట్ట కాదు నాయన పోయినా అంటే ఇంక నేను బతికుండా ఏం చేయాలి నాకు అసలు ఏమి తెలియదే నేను ఎట్ట బతికేది అనేటువంటి ఒక బాధ ఆ రోజుల్లో ఉండే పాతకాలం నాటి రోజుల్లో అందుకని చెప్పి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా 
చీటిని ముట్టించి వెళ్ళిపో అని యజ్ఞకర్తలు అంటే బ్రాహ్మణులు వేదం తెలిసిన వాళ్ళు శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఎందుకనంటే వీడి మనసు కూడా పిచ్చిబట్టి ఆ అగ్నివేదిక మీద సాగమనం చేశాడు అనుకోండి అప్పుడు వీడి బతుకు ఏమవుతుంది వీడి పిల్లల బతుకు ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి సంప్రదాయం అది అంతే కానీ ఇంకోటి ఏం కాదు చూసినా ఏం కాదు చూడకపోయినా ఏం కాదు అవునా చూడకుండా ఉండాలి అనేది ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు అది ఎందుకనంటే ఒకవేళ వీడికే మనసు మారిపోయి ఆ అగ్నివేదిక మీద ఎగిరి దూకి తనతో కాలు చచ్చిపోతాడేమో అని ఒక చిరు భయం ఓకే అయితే మీరు చెప్పండి ఇంత జ్ఞానాన్ని మనం ఇంత ఒక గంట సేపటి నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మీరు చాలా జ్ఞాన సంపన్నులాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు అనిపిస్తున్నారు సో చెప్పండి అసలు ప్రతి అఘోరాకి గురువు అనేవారు ఉంటారంటారా ప్రతి అఘోరాకి పరంపర లేనిది అఘోరాలు సాధ్యం కాదు కాకపోతే ఆ వచ్చేటువంటి గురువును బట్టి శిష్యుల్లో ఒక జ్ఞానం అన్నది ఏర్పడుతుంది కానీ ఆ గురువే ఒక అజ్ఞాని అయితే వాడి తలకు శిష్యుడు కూడా మహా అజ్ఞానిగా మారుతాడు దీన్నే మనం అనుకుంటాము అదేదో వచ్చింది అనుష్క దాంట్లో కోడి రామకృష్ణ డైరెక్షన్ అరుంధతి యా 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 అరుంధతి అందులో సోను సోద్ దుర్మార్గుడైనటువంటి ఆ ఘోరాకు శిష్యుడిగా కాగలిగాడు కాబట్టి వాడి దగ్గర ఉండేదంతా దుర్మార్గత్వమే అంటే ఇప్పుడు కోడి రామకృష్ణ గారు అఘోరాలని సంప్రదించి ఆ సినిమా తీసారంటారా మేబీ రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు మా సినిమా వాళ్ళు ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద సినిమా తీస్తారంటే రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు సమాజంలో జరిగేదే వాళ్ళు సినిమాల్లో చూపిస్తారు అంతకుమించింది ఏం కాదు అదే విధంగా అదే అనుష్క అంటే అరుంధతి ఈ సోను సుద్ని చంపాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే నువ్వు సజీవంగా శిరస్సు మీద టెంకాయలతోటి కొట్టించుకొని నీ శరీరాన్ని నువ్వు త్యాగం చేస్తే నీ ఎముకలతోటి తయారు చేయబడిన కత్తి ఏదైతే ఉందో ఆ కత్తితోటి వాడికి మరణం సంభవిస్తుంది అని చెప్పి ఇంకొక గ్రూప్ పాజిటివ్ మేనర్ వాళ్ళు కూడా అఘోరాలే మరి అది ఎవరు పట్టి అఘోరాల్లో కూడా రకాలు ఉంటారు అయ్యో రామ జర్నలిస్టులో మంచి చెడు ఎలాగైతే ఉందో పాముల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎలాగుందో ఆ ఘోరాల్లో కూడా మంచి చెడు ఉంది సో ఆ ఘోరాలకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి సినిమాలు చూస్తారంటారు అయ్యో రామ నా సంగతి నేను చెప్పానమ్మా ఆ ఘోరాలందరికీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయని నేను అన్నాం నాకు తెలిసి నేను చెప్తా సమాజంలో ఉండేటువంటి ఒత్తిళ్ళు కుటుంబాల్లో ఉండే ఒత్తిళ్ళు తట్టుకోలేక సన్యాసం తీసుకుని ఆ ఘోరాగా మారిపోదామని వచ్చేవాళ్ళే చాలామంది ఎప్పుడైనా నా దగ్గర కొన్ని వేల మంది వచ్చారు ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయలే నిజానికి చెప్పాలంటే పెళ్ళాంతో కాపరం చేసినా తప్పు కాదు పిల్లలతోటి కలిసినా తప్పు కాదు కానీ అఘోర తత్వం అంటే ఏంటో తెలుసుకుని జీవించాలి గృహస్థ సాధువులు కూడా అఘోరాల్లో ఉన్నారు బాబా శివదాస్ అని చెప్పి ఈనాటి రోజు బాబా కిన్నరాంజి అని చెప్పి ఆశ్రమం ఉంది ఇది కాశీలో ఆయన తలుకు గురువే శివదాస్ ఆయన గృహస్థ సాధు బాబా కిందరాంజీకి పరమ గురువు కావాలంటే మీరు ఆ హిస్టరీ అంతా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఇదంతా కూడా చరిత్ర చెప్పినటువంటి తార్కాణాలు రుజువులు మనం ఎవరు వాళ్ళ మీద రీసెర్చ్ చేయము ఏదో ఎవడో ఏదో చెప్పాడు అదే కరెక్ట్ అనుకుంటాం అలాగే ఉంటాం అదే జరుగుతుంది